এখন আমরা দেখব যে লেকচার ফাইভ যেখানে আমরা আগের মতোই রিড অ্যান্ড রাইটেরই একটা কমপ্লেক্স একটা টাস্ক করব তো এখানে আগের মতোই বাট আমি একটু আলাদা করে দিয়েছি যে অ্যাকচুয়ালি দুইটা সেকশন দুইটা সেকশনের কিছু স্টুডেন্ট আছে সেকশন এ সেকশন বি তো আমাদেরকে কি করতে হবে দুইটা সেকশনের স্টুডেন্টদের একটা একটা স্টুডেন্টের কী করবো রেজাল্ট কালেক্ট করবো স্টুডেন্টের নিয়মের মাধ্যমে দেন ওদের রেজাল্টটা কম্পেয়ার করবো অ্যান্ড ফাইনালি বলবো যে কোন সেকশনটা বেস্ট ওকে এটা আমরা প্রলোকের মাধ্যমে করব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করতে চাই আমরা এই সেকশনের স্টুডেন্টের রেজাল্ট জানতে চাই ঠিক আছে তো এখন রেজাল্ট জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা মেথড লিখি বা আমার এখানে যদি বলি যে আমি যদি বলি যে একটা রুলস লিখি ঠিক আছে গেট রেজাল্ট জাস্ট লিখলাম গেট রেজাল্ট আচ্ছা রুলস লেখার নিয়ম হচ্ছে এরকম সেমিক্লন দিয়ে এরকম একটা ড্যাশ দিতে হবে আচ্ছা গেট রেজাল্ট তো প্রথমে আমরা কি করতে চাই তো সফটওয়্যার প্রথমে কি অ্যাক্স করবে যে আপনি কার রেজাল্টটা জানতে চান রাইট তো তো এটা করার জন্য কি করতে হবে সফটওয়্যারে তো একটা কিছু বলতে হবে ইউজারকে না যে আপনি নিয়মটা দেন তো অ্যাক্স করার জন্য সফটওয়্যার প্রথমে লিখবে রাইট রাইটে লিখবে হচ্ছে হলো এন্টার সেকশন সেকশন এ স্টুডেন্ট নেম ওকে জাস্ট সিম্পলি লিখলাম ওকে ফাইনালি এখন এখানে আমি ফুল স্টপ দিব না কজ এটার পরে কী আছে আর অনেক কাজ বাকি আছে তো আমি জাস্ট এখানে কমা দিব নিউ লাইনের জন্য এন এল লিখব দেন আর একটা কমা দিব আচ্ছা তো এটা যখন ইউজারকে দিল আক্স করলো তখন ইউজার নিশ্চয়ই কী করবে একটা নেম দিবে হুম নেম দেওয়ার পর সেটা কী করতে হবে রিড করতে হবে রাইট তো এখন কী করবে রিড করবে রিড করে ইউজার যে নেমটা দিল সেটাকে একটা জায়গায় স্টোর করতে হবে একটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করতে হবে তো আমি সাপোজ দিয়ে দিলাম কি একটা এক্স একটা ভ্যারিয়েবল আছে সেটা কী করলো স্টোর করে নিল দেন আবারও কমা দিয়ে নিউ লাইন সো ওখানে কমা দিলাম যেহেতু আমাদের কোডটা শেষ হয়নি তাই আমি ফুল স্টপ দিচ্ছি না একমাত্র কোডে শেষে যেয়ে ফুল স্টপ দিতে হবে আচ্ছা তো রিড করলো রিড করার পরে কি করবে এই যে ওর যে এই নেমটা কী করবে রেজাল্টের মধ্যে নিয়ে যে ও দেখবে যে এই নেমটা আসে কিনা এবং ওই রেজাল্টটা ও কালেক্ট করবে ঠিক আছে সিস্টেমটা সো এটার জন্য এখন রেজাল্টে ঢুকবে তো আমি লিখছি রেজাল্ট রেজাল্টে ঢুকে কি করবে সো আমি সাপোজ আমি বলছি যে নেমের যে অল সবগুলো যে নেম আছে সেকশনের আমি আমি ভাবতেছি যে এটার ভ্যারিয়েবলের নামটা হচ্ছে এক্সি ঠিক আছে তো আপনি এখানে চলে যদি ওয়াই দিয়েও করেন কোনো প্রবলেম নাই আর ওদের যে রেজাল্টটা ওইটার ভ্যারিয়েবলটাকে আমি ধরতেছি ওয়াই ওকে আচ্ছা তো এখন এটা করলাম আবার নিউ লাইনে গেলাম আবার কম আচ্ছা এখন রেজাল্টটাও কি করলো সে এখান থেকে কি করলো নেম বসি অবশ্যই একটা রেজাল্ট পেয়ে যাবে রেজাল্টটা কোথায় আছে ওয়াইতে তাহলে ওয়াইটা কি করতে হবে আমাকে আমার ইউজারকে দেখাতে হবে এই যে নেন আপনি যে রেজাল্টটা যে নামের রেজাল্টটা চেয়েছিলেন এই যে রেজাল্টটা তো এখন লিখবো রাইট রেজাল্ট ইস রেজাল্ট ইস তো আমি যে সেকশন এ স্টুডেন্ট রেজাল্ট ইস এটা লিখলাম সেকশন এ স্টুডেন্ট রেজাল্ট ইস ওকে ওকে স্টুডেন্ট লিখিনি স্টুডেন্ট লিখে দিচ্ছি স্টুডেন্ট রেজাল্ট ইস তো সিম্পলি এখানে আবার একটা ইনভার্টেড কমা দিয়ে জাস্ট কমা প্রেস করে নিউ লাইনে যাব অ্যান্ড দেন এখন আবার রাইট করে কি করবো আমার ওই ভ্যারিয়েবলটা লিখে দিতে পারতো তো ওয়াইয়ে তো আমার ওই রেজাল্টটা রাইট এখন আমি লিখে দেবো ওয়াই বড় হাতে লিখতে হবে যেহেতু ভ্যারিয়েবলের নাম ওয়াই ধারা শেষ হয় মানে ওয়াই ধারাই হয় বড় হাতের ওয়াই ওর আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারেন তো আমি এখানে কমা দিলাম ওকে ফাইন এখন এখন কি করব আমরা এটা হয়ে গেল কি আমার সেকশন এর স্টুডেন্টের রেজাল্ট জানা আমি যে স্টুডেন্টের নাম চাই আচ্ছা এখন এখানে আমি কমা দিলাম বিকজ আমার সেকশন বি এরটা কি স্টুডেন্টের রেজাল্টটা কি জানতে হবে রাইট তারপর তো আমি কম্পেয়ার করবো দুইটা স্টুডেন্টের মধ্যে যে কোন স্টুডেন্টটা ভালো এবং কোন সেকশনটা ভালো সেটা আমি বলতে পারবো তো সিমিলারলি আমি কী করবো এইটুকু পার্ট আমি জাস্ট যতটুকু লিখলাম এইটুকু পার্ট আমি জাস্ট কপি করছি অ্যান্ড কপি করে এটা নিচে এখানে পেস্ট করছি পেস্ট করে আমি জাস্ট সেকশনের পরিবর্তে এখানে লিখবো বি ওকে আর এখানে রিডার আচ্ছা সেকশন বি এর জন্য আমি রিড করতেছি ধরেন পি কিউ দিলাম পি তো এখানে আমি সিম্পলি লিখব পি আর যে রেজাল্টটা সেটার জন্য দিচ্ছি কিউ অর্থাৎ সিমিলার টাইপেরই সেকশন বি স্টুডেন্ট রেজাল্ট ইস এখানে দিয়ে দিচ্ছি কি কিউ কজ কিউতে আমার রেজাল্ট স্টোর ছিল আচ্ছা এখন এটার পরে আমার কাজটা কি এটা আমি নিউ লাইন করে দিচ্ছি কজ নয় তো একসাথে দেখাবে পরে এন এল হবে এদিকে একটা এখানে একটা এন এল দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এটার পরে আমার কাজটা কি দুইজনের তো আমার রেজাল্ট জানা হয়ে গেল দুইটা দুইটা সেকশন থেকে দুইটা স্টুডেন্টের রেজাল্ট নিলাম এখন আমার কাজটা হচ্ছে কম্পেয়ার করা কাকে কম্পেয়ার করবো এই রেজাল্ট অ্যান্ড এই রেজাল্টটাকে কম্পেয়ার করবো রাইট ওয়াই অ্যান্ড কিউ সো এখন আমি একটা কম্পেয়ার লিখছি কম্পেয়ার যে সিম্পলি কম্প
কম্পেয়ার করব কাকে y কে n হচ্ছে q কে ঠিক আছে এন্ড দেন আমার কি হবে এখানে আমার কি করতে হবে কমা দিতে হবে না এখানে আমার কি দিতে হবে ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম মানে কি এই কম্পেয়ার পর্যন্ত এটা চলবে আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন যে এই কম্পেয়ার কম্পেয়ারটা সে কি করবে এবং কম্পেয়ারটা করে সে কি একটা রেজাল্ট নিয়ে আসবে সেটা তো আমাকে কি করতে হবে লিখতে হবে রাইট যে কি কম্পেয়ারটা করবে তো এই কম্পেয়ারের জন্য একটা রুলস লিখতে হবে তো কম্পেয়ার কাকে কাকে করবে কম্পেয়ার ওয়াই অ্যান্ড কিউ কম্পেয়ার করলো অ্যান্ড দেন হচ্ছে দুটো সেমিকলন অ্যান্ড ড্যাশ এটা হচ্ছে কি কম্পেয়ারের রুলস লিখার জন্য আমি এই কম্পেয়ারের জন্য আলাদা একটা মেথড ক্রিয়েট করছি মানে মেথডের মতো যেখানে কি না আমি বলে দেবো যে কম্পেয়ারটা আসলে কি করবে আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল সে কম্পেয়ার আসলে কি করবে তো মেন যে আমার যে এখানে যে কাজটা সেটা হচ্ছে হলো আমার ফার্স্ট যে কম্পেয়ারটা করবে যে কি আমার ওয়াইটা অর্থাৎ ওয়াইয়ে যে আমার যে ভ্যালুটা আছে সেটা কি কিউ এর থেকে বড় কি না আচ্ছা কিউ এ কী ছিল আমার সেকশন বি এর স্টুডেন্টের রেজাল্ট আর ওয়াই কী ছিল সেকশন এ এর স্টুডেন্টের রেজাল্ট তো এখানে চেক করতেছে যদি সেকশন এ এর স্টুডেন্টের রেজাল্ট সেকশন বি এর স্টুডেন্টের রেজাল্টের থেকে যদি বড় হয় তো সিম্পলি আমরা কি করব আমরা পরে নিউ লাইনে যেয়ে জাস্ট রাইট করব কি রাইট করব সেকশন এ যেহেতু সেকশন এ বড় ছিল সেকশন এ স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস স্টুডেন্ট ইজ স্টুডেন্ট ইজ বেস্ট ওকে এটা লিখব আচ্ছা দেন হচ্ছে হলো আমরা এরপরে যেহেতু আমরা এরপরে আরেকটা কাজ করতে যাচ্ছি যদি এটা যদি না হয় যে ই ফেলসের কাজ করতেছি মানে এখানে আমি বলতেছি যদি এটা হয় অর্থাৎ যদি সেকশন এর রেজাল্টটাও সেকশন বি এর রেজাল্ট থেকে ভালো হয় তাহলে এটা লিখবে আর না হলো অর্থাৎ এলসের কাজের জন্য আমাকে এখানে সেমিক্লন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে সেমিক্লন দিলাম আর না হলে কি করতে হবে আমাকে সেমিক্লন দেওয়ার পরে লিখতে হবে যদি এলস কি হবে এলসে যে লিখতে হবে কি যদি কিউটা যদি হয় কি বড় দেন নিউ লাইনে আমি লিখব নিউ লাইন নিউ লাইনে আমি কি লিখব রাইট লিখব হচ্ছে হলো সেকশন বি স্টুডেন্ট ইজ বেস্ট ওকে আচ্ছা তারপর আরেকটা জিনিস আবার যদি এমন হয় যে দুইজনে যদি সেম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি করব তো এটার জন্য আমি আবার একটা সেম ক্লন দিচ্ছি এবং লিখছি ওয়াই ইজুকাল টু এখন ইজুকাল টু লেখার নিয়ম হচ্ছে প্রলোগে এরকম দিয়ে এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে দেন হচ্ছে সমান সমান চিহ্ন দিতে হবে ওয়াই ইজুকাল টু কিউ দেন আমাকে রাইট করবে হচ্ছে হলো ওয়াই ইজুকাল টু কিউ হলে রাইট করবে হচ্ছে হলো নিউ লাইনে রাইট করবে তো নিউ লাইনে গেলাম রাইট করবে হচ্ছে হলো আচ্ছা অল দ্য স্টুডেন্টস অল দ্য স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস আর সেম ওকে ঠিক আছে তো এটা লিখলাম অ্যান্ড দেন ফাইনালি এখানে তো আমাদের কোর্টটা শেষ তো আমি এখন এখানে ফুল স্টপ দিতে পারি ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের বড় সড়ো একটা কোর্ট যে এটা আমরা কোডিং করলাম এতক্ষণ তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন এটা আমরা কম্পাইল করব তো কম্পাইল করার জন্য আমি প্রলগ ওপেন করছি তো সিম্পলি চলে যাচ্ছি প্রলগে ওপেন করার পর এখানে চলে যাচ্ছি কনসাল্ট দেন চলে যাচ্ছি ডেস্কটপ ডেস্কটপে যাওয়ার পর আমার ফাইলটা সেভ করেছিলাম হচ্ছে হলো টিউটোরিয়াল ফাইভে টিউটোরিয়াল ফাইভ হিসেবে আমি এই ফাইলটা সেভ করেছিলাম তো আমি এখানে চলে যাচ্ছি টিউটোরিয়াল ফাইভ ওকে দেন দেখেন এখানে আমার কোনো অ্যারোর আসেনি দ্যাটস মিন কি আমার ফাইলটা পুরোপুরি ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আমি কি লিখব আমাকে তো রেজাল্টটা আগে জানতে হবে রাইট এই যে দেখুন প্রথম মেথডটাকে আমাকে কল করতে হবে গেট রেজাল্ট তো আমি লিখব গেট রেজাল্ট তো আমি যদি এটা যদি দেখাই বড় করে তো প্রথমে লিখতে হবে গেট রেজাল্ট ওকে দেন ফুল স্টপ আচ্ছা আমি গেট রেজাল্ট মেবি বানান ভুল করেছি কোনো গেট রেজাল্ট ওকে আমি এটা জাস্ট কপি করে নিচ্ছি টিউটোরিয়াল ফাইভ সি কি হয় গেট রেজাল্ট আচ্ছা মেবি আমার কম্পাইল করাটা ঠিক হয়নি কনসাল্ট চলে আসছে টিউটোরিয়াল ফাইভ গেট রেজাল্ট গেট রেজাল্ট ওকে ওকে এখানে বলতেছে যে কি আনডিফাইন প্রসিডিউর তার মানে আমরা কিছু একটা লিখতে এখানে ভুল করলাম যে এখানে গেট রেজাল্টটা হয়তো বা আমরা এভাবে না লিখে অন্যভাবে লিখতে পারতাম লেট সি কি প্রবলেমটা গেট রেজাল্টের প্রবলেম তো গেট রেজাল্টের আমি জাস্ট এই আন্ডার স্কোরটা জাস্ট রিমুভ করে দিলাম অ্যান্ড দেন সেভ করলাম সেভ করার পর আবার প্রলকে গেলাম নাও আবার কনসাল্ট অ্যান্ড দেন ডেস্কটপ অ্যান্ড দেন টুটেল ফাইভ ওকে দেখি এখন কি আসে গেট রেজাল্ট 
হ্যাঁ এখন চলে আসছে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন কি লেখা হচ্ছে এন্টার সেকশনে স্টুডেন্ট নেম আচ্ছা সেকশনে স্টুডেন্ট নেমগুলো কি ছিল এখানে অনেকজন নেম আছে তো আমি একটা দিচ্ছি সাপোজ আমি দিচ্ছি আকিব তো আমি এখানে জাস্ট লিখলাম আকিব ফুল স্টপ দিলাম দেন চলে আসলো সেকশনে স্টুডেন্ট রেজাল্ট টু পয়েন্ট যেটা কারেক্ট সেকশনে স্টুডেন্ট আকিবের রেজাল্ট ছিল টু পয়েন্ট তো এটা বের করতে পারলো এখন আসলো যে এন্টার সেকশন বি স্টুডেন্ট নেম আচ্ছা সেকশন বি স্টুডেন্ট নেম সাপোজ আমি দিতে চাচ্ছি হচ্ছে ডেভিড তো দেখি কি আসে ডেভিড দিলে ডেভিড ফুল স্টপ ওকে চলে আসছে যে সেকশন বি স্টুডেন্ট রেজাল্ট ইস থ্রি পয়েন্ট এইট ওকে চলে আসলো এখন আমার কি এখানে কম্পারিজনের রেজাল্টও চলে আসছে সেকশন বি স্টুডেন্ট ইজ বেস্ট তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কম্পারিজনটা কি খুব ইজিলি চলে আসছে যে কে বেস্ট অ্যান্ড কে কম তো আবার আরেকটা যদি টেস্ট করি আবার চিট টেস্ট করি গেট রেজাল্ট লিখি আবার দেন ফুল স্টপ দেয় ওকে আবার এখন একটা টেস্ট করি এখন টেক্সট করি এমন একটা জিনিস যে দুজনেরই সেম সাপোজ আপনি এখানে যদি দেখেন যে আমার এখানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স আছে কে খোবা অ্যান্ড রহিমও কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স তো দেখি এই দুইটাতে কী আসে ফার্স্টে লিখলাম রহিম দেন ফুল স্টপ দিলাম এখানে আসলো কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড বি সেকশনের স্টুডেন্ট নেম দিলাম খোবা ফুল স্টপ এখানে আসলো কি থ্রি পয়েন্ট এই যে এখানে আসছে কি অল দ্য স্টুডেন্ট আর সেম তার মানে আমার কুইরি যতগুলো আছে তাগুলো কি সবগুলো ঠিক মতোভাবে কাজ করতেছে তো এই ফাইলটা যেহেতু অনেক বড় একটা প্রজেক্ট তো এক্ষেত্রে আপনাদের অনেক অনেক কেয়ারফুল এই কোডগুলো করতে হবে আর অবশ্যই সেভিংয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সেভ অ্যাস ফাইল করতে হবে এবং যেখানে রাখবেন সেখানে পিএলটা অবশ্যই কী করতে হবে এক্সটেনশন হিসেবে দিতে হবে তার না হলে কিন্তু আপনাদের কোডটা কাজ করবে না সো এটা ছিল আমার টিউটোরিয়াল ফাইভ তো আশা করি আমরা টিউটোরিয়াল সিক্সে কিছু ম্যাথমেটিক্স টাইপে কিছু শিখতে পারবো সো ওই পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করবেন সো থ্যাংক ইউ আর এই ভিডিওটা লাইক করলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সো